你们要再这样，我就不去了。我，我们怎么了？对啊，我们怎么了？我还是郑素年，没有变成妖怪，别小心翼翼的。知道了。谁说没有的？你看看你那刘海，都挡眼睛了，像卡卡西似的。少看点漫画吧你。素年哥，你想吃什么？都行。但，先陪我去个地方吧。干嘛去啊？给你买点零食。你说的就是这些零食啊？怎么了？主任对你不好吗？你现在怎么这么贫啊？医院消毒水吸多了，打通任督二脉了。还真是，人一没事了，话就变多了。走，以后我少说话，省着显得整天无所事事了。四年哥，这是店里最贵的猫粮了，那都拿着吧。我买这么多，猫吃得完吗？就放在那儿，猫吃饱了就不吃了，有这下顿，跟狗不一样。你看我干嘛呀、啊？四年哥，没想到你那么惦记那几只猫。是我妈惦记，整天念叨着那几只小猫没人喂了。苏明哥，你对他可真好。是，我都没吃过这么好的东西、啊。等喂完它，回去喂你。小猫，你要多吃点儿，多吃点儿才能健健康康的。素年不是说要喂我吗？咱们去吃涮羊肉。要不吃必胜客吧？必胜客也行。那换一个嘛。吃啥？吃什么？肉夹馍吧。哎呀，你们来了，好久不见了。范阿姨。三个肥瘦肉都有的。四个。啊？给我爸带一个。这顿阿姨请，车怎么能请啊？怎么，阿姨还请不了你们几个馍了？听我的，素年啊，我听完了以后也伤心了好几天。你说怎么好好的一个人阿姨，您这肉太多了，别人要是看见了会说您偏心的。我就偏心，他们看不习惯就别买。素年，我一直想过去看看，结果这几天忙，也就没到出空来。没事，阿姨。他见了您，该馋了。馋了好办呢，我多做几个带过去。是不是有忌口啊？嗯。那回头啊，我弄点大骨头汤，那个有营养。不用了，阿姨。他现在胃口差。什么都吃不进去。你说怎么好好的一个人他就？素年，我跟你说啊，好人有好报，你妈肯定能恢复好的。嗯，我相信
。回头啊，给你妈带个好。你问一下她什么时候有时间，我去医院看她。哎，谢谢阿姨。谢什么？走吧，去我家吃。不了，我爸一个人在医院呢，我早点回去，他还能歇会儿。走了，孙年哥。不管什么时候，你有任何需要，我都在。对，我也在。你俩好好的就行，我没事儿。走了。哎，苏年，苏年，等一下，等一下。哎，拿拿着。这是啊，我准备了一些营养品，给你妈拿过去。我我走不开啊，来来，拿着拿着，快快快去吧。谢谢啊。他嘴上说着没事儿，但其实都是装的。苏宁哥明明在笑，可是我看着他笑，却觉得好难过呀。要坚强，苏宁哥说了，每次一看见我就特有精神。我觉得也是。我看你也挺精神的。所以，我要把我这个优点无限的放大。今年阿姨的事我帮不上忙，但至少我可以给他们带来快乐。有的时候啊，我是挺佩服你的，能把什么事都变得那么乐观。睡过去了，这种情况会越来越多。我建议尽早考虑重症病房，你们也能喘口气儿。等他醒了，你们商量一下吧。哎，好，好，好，谢谢啊，辛苦了。没事，这儿一不用两个人都盯着，我想在这儿陪着他。孙年哥，孙年哥，你怎么一个人在这儿？我出来买早饭。都十一点了。啊，走这么晚了，那我把中饭一起买了，你先上去吧。哎，我陪你一起去吧。不用了，你快上去吧。
妈的，我操的人，凭什么呀？为什么是他？为什么偏偏是他呀？我认识素年哥十七年了，没有见他哭过。他不喜欢争执。也不容易受挫，从小被几个老师傅提点着，什么都是云淡风轻的。不熟的人总觉得他过于冷漠，而在我的心里，他一直是神一样的大哥哥。可是无所不能的素年哥，今天在我面前崩溃了，他的崩溃。都是悄无声息的。我第一次感觉到揪心的疼，我好想立刻变得强大，成为他身后那堵挡风的墙，可以在他害怕的时候给他力量